nochmal von vorne. Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz. Äh, jetzt hier bei Malm gegen Löwen Frankfurt. Ich begrüße zu meiner Linken den Gästetrainer Martin Niederneck und zu meiner Rechten den Trainer des EZW Nauheim, Frank Kandrale. Wie immer fangen wir an mit dem Gästetrainer, Herr Jelenek, Ihre Meinung zum Spiel? Dankeschön. Ja, um, yeah, zum Spiel. Uh, wir haben, ich habe gedacht, wir haben gewusst, dass uh, Bad Nahen wird sehr stark rauskommen. Und die ersten zehn Minuten uh, wir waren einfach uh, nicht in der Lage, um, zu diesem Spiel kämpfen für dieses Spiel halt. Um, es hat auch weh getan, wir waren zweimal fünf gegen drei. Dann ich habe Spieler auf dem Bank, die sind kalt und haben andere Spieler sind äh, müde. Wir spielen immer 5 gegen 3 und das, äh, das fängt an einen Teufelskreis. Also der erste Drittel, da nachher war klar besser und wir waren einfach nicht bereit ähm, zu kämpfen. Der zweite Drittel hat angefangen ein bisschen besser und dann der letzte Drittel, äh, ich glaube wir haben besser gespielt. Wir haben eine Chance das Spiel mindestens zu Ausgleich machen. Um, natürlich das ist es bitter, wenn du verlierst ein Spiel mit so einem Geschenk um, für die Gegner. Uh, Unterzahl für die Gegner, wir waren Überzahl und wir einfach geben eine Scheibe zu den Gegnern vor das Tor. Um, ein Playoff-Spiel wird es nie gewinnen, wenn es so ein Geschenk gibt. Aber ja, müssen wir das runterschlucken. Um, Kongratulation, Bad Nahem hat das Spiel verdient zu gewinnen. Erster Platz in der Gruppe und uh, ja, ich wünsche alle die besten Playoffs. Dankeschön. Thank you, Frank. You're opening up the game. Thanks, thanks, Martin. Um, first, I want to talk about Friday, uh, only because uh, we were ready to play on Friday, but something I don't know was about our game. We just didn't have it, and and, and um, we we talked about it a little bit. I don't know what happened because we we were really ready, but and then Saturday I must have received, I think, 80. Facebook and email messages from fans that didn't care we lost. They just said, we're ready behind you on Saturday. So this morning we had a 7.30 practice, and the players, I showed them some of the emails, I showed them some of the Facebook stuff. We went out and had a half hour practice, and I knew we were going to have a good game tonight. And I, and I think we were either going to die tonight or win the game. And um, that's what we said. And tonight I did, the players just played fantastic. I just want to give you <laughs> I also want to thank you to the um, Frankfurt newspaper and all the Zeitung because at the press conference on Friday they said that we were like the slow car going around the track, right? Well, we weren't the slow car tonight going around the track, so things change, right? Okay, so, but as far as our team, was that was a great game. We played a great first period. I thought we changed a little bit on our power play and played a little bit. Thomas played, made some real big saves, a breakaway early in the second. But um, that was a team effort. Everybody in the cabina right now is satisfied. We just wanted a chance for first place, and um, we worked really hard in the last three weeks here to get ready. And uh, now we're looking forward to the playoffs, and, and hopefully we can keep, keep the same attitude in the stands. And um, I, I think we'll be in for a nice long run, and hopefully um, we'll, we'll get a chance at this event. But thank you very much, and the boys are happy. And um, I'm telling you, the fans really helped us. How could you not want to play when that happens out there? It's unbelievable. It doesn't happen everywhere. Bad Nauheim is a special place. Thank you. Vielen Dank, Frank. Ich übersetze noch mal kurz. Ähm also am Freitag wollte ich erst noch mal ein paar Worte verlieren. Die Jungs waren, äh, waren bereit, waren heiß, aber irgendwas hat gefehlt. Sie sind nicht richtig ins Rollen gekommen. Am äh, Samstag hat Frank äh, über 80 E-Mails und Facebook-Nachrichten bekommen von Fans und die hat das überhaupt nicht interessiert, dass wir verloren hatten am Freitag, sondern äh, das waren eher motivierende Worte. Und äh, nochmal Worte, um den Jungs zu sagen, äh, hängt euch rein, es, es geht um äh, vieles. Ein paar dieser E-Mails hat auch den Spielern gezeigt, ähm, haben natürlich auch am Samstag sich noch ein bisschen vorbereitet. Am Sonntag äh, bereits, also heute um 7.30 Uhr morgens Eistraining. Und ähm, dann noch äh, zur Frankfurter Presse hat er noch gesagt, da wurde Bad Nauheim beschrieben am Freitag als ein Auto, was sich langsam um den LKW bewegt. Äh, das war aber heute mit Sicherheit nicht der Fall. Bad Nauheim äh, heute ganz anders gespielt. 
nochmal besonderes Lob an Thomas Ober, der heute Siegerrand war. Ähm, viele große Paraden, auch ein ähm, Alleingang, schön pariert. Und ähm, was haben wir noch? Und wir wollen möglichst lange noch im Rennen bleiben. Jetzt sind wir in den Playoffs, haben jetzt Heimrecht am Freitag. Und äh, ja, und Bad Nauheim ist halt einfach eine großartige Stadt, wenn man hier das äh, Publikum sich anguckt, wie die, wie die Fans das Team unterstützen, was heute im Stadion war, wie kann man da nicht spielen wollen. Einfach großartige Stimmung heute. Gibt es an dieser Stelle noch Fragen von der Presse? Was von Matthias Bald ist? Ich weiß nicht, nach der ersten Period hat er gesagt, er konnte nicht spielen. Er hat gesagt, ich weiß nicht, warum. Er hat gesagt, ich fühle mich nicht gut. Und so haben wir ihn gesagt. Es hat ein bisschen uns ein bisschen gehört, um, they play four lines, and we wanted to play four lines too, which was good, but when that happened, we couldn't play four lines. It gave us a little bit of problems, but um, um, I don't know what's wrong with him. He just, I think he had no waters in him or something, but he was cramping up. Also Matthias Baldes äh, hat am ersten Drück gesagt, er kann nicht weiterspielen, er hat sich nicht äh, wohlgefühlt äh, körperlich und dementsprechend äh, ist er dann rausgegangen. Was natürlich äh, unserem Spiel etwas wehgetan hat, weil die Frankfurter mit äh, vier Reihen gespielt haben und natürlich dann der Fleck erstmal die Reihen umstellen musste und äh, auf einen Mann verzichten musste. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann ähm, komme ich noch zu den weiteren Ergebnissen. Kassel hat zu Hause gegen Timdorf 13-1 gewonnen, ist damit insgesamt von der Nordwest-Ost-Gruppe Erster. Ähm, Bad Norden heute 2 gewonnen, daher Zweiter, Frankfurt Dritter und Duisburg hat, knapp, hat sich knapp gegen Leipzig mit 6 zu 4 durchgesetzt und ist damit auch weiter, somit alle vier Westteams weiter. Zwischen Rostock und Halle stand es kurz vor Schluss noch 5 zu 5. 5 zu 6. 5 für Halle, Endstand? Nee. Okay, läuft noch. Dann ähm, hat heute Freiburg gegen Tölz gewonnen, das heißt, das entscheidet sich erst am Dienstag, da geht es ins Spiel 7, deswegen kann man jetzt noch nicht sagen, gegen wen es geht. Momentan sieht es aus, als ob Bad Neum gegen äh, Klostersee oder Freiburg haben muss und die Frankfurter entweder gegen Tölz oder gegen Klostersee. Ähm, dann zwischen Weiden und Falking stand es auch noch. 4-3 für Weiden. Damit ist Weiden äh, weiter und wird dann gegen Kassel spielen. Also da haben wir schon einen Weg, wie feststeht. Und dann äh, bedanken wir uns noch heute bei 4.126 Zuschauern. Dann sage ich vielen Dank fürs Kommen heute, vielen Dank an diese Zuschauer und für die Frankfurter noch.